大哥是那个。是的，我给你发在公众号上，搁我这走房子，阳春了，今年疫情不好看。上班跑了跑了之后，然后跟完我房子之后，我走了之后，我再过来看房子。我我一看狗搁那呢，这狗是有问题的，后边它不会治了，我还管用。你把坐上去了，这个太伤人心了。有狗狗有病，它不会看，跑了，把狗都扔了。你反正你没有经验，你看这这到底怎么回事？有点脱岗啊，是吧？对，脱岗。对，这个是脱岗。吓得你，这有点严重了。是，咱这边咱这边现在疫情，去哪不大好去。你看看就搁哪这边给治治吧。我这边出出来今天我哪也去不了，到处都封。是的，是的，是的，是的。你看他这村儿都干了多长时间了？这个村儿也是有什么呀？我要不把他给带走看看吧，先找人带走看看，别不知道他的情况多长时间了。要你要不然对，你们给俺再带走看看吧，太可不是吗？带你看看去。嗯，那怪亲人。嗯，是的，怪亲人。谢谢大哥，那我先就先带你去看一下。姐姐，你赶紧去吧，你看这还拉着呢，那可怜的，赶紧走，赶紧走吧。带他去看一下。对，出来把车给停了。行，好。拉住你了，大哥。啊，你赶紧去吧。刚这个做，因为我们这个做做的，然后也是刚刚带过来，给了他的被治一下就可以。嗯，因为这也是他他一个前种人之后，啊，这么厉害啊？对，很严重。他现在他是，他整个肛门都已经出来了。是。他这个得多长时间了？多长时间你判断不出来，但是最起码的话肯定是二十四小时以上了。嗯，因为他这个脱肛，如果说你稍微扶一下哈，因为他这个脱肛的话，如果说刚出来的情况下哈、嗯，咱们可以说能够判断的出来他这个水肿程度，但是像他这样一看的话，水肿就很厉害了。然后脱肛的话，一般原因很多。嗯，我先跟你说一下，脱肛正常方法，正常的治疗方法有三种，就是有一种是什么呢？就是可能是因为大便干燥啊，哎，可能或者吃了一些比较硬的一些毒素啊。那你在大便的时候，可能稍微一用力，尤其是小狗，你在用力的过程中，可能会造成肛门的一个破缩。那这种情况下，其实咱们，呃，稍微给它去去水肿，直接反复进行就可以了。那还有一种呢，可能是因为长期的便秘或者拉稀导致的。那像这种，如果说、呃、超过二十四小时比较严重的，有一种什么是要通过荷包缝合，就是把这个缝进去之后呢，哎、呃，肛门括约肌损伤不严重的情况下，可以把它这个肛门给它缝死、呃，留一个小口，然后大概缝个两天到三天，不让它进去，不让它大便。用这种方式去给他做缝合，去给他做处理。但是像他这种这么严重的情况下哈，第一种是肯定不行的。嗯，就是他这种情况的话，我做这个荷包缝合，我怀疑可能做完荷包缝合，可能一开线可能还是要掉下来。所以说还有一种就是第三种，第三种治疗的话，就相对来说费用最高也是比较麻烦的，就是给他做开腹，做直肠内固定，就是把他这个直肠呀往前拽，然后把他这个直肠往前拽之后呢，把这个直肠给他缝到他这个手臂上。这样的话，它的这个直肠就抽不出来了。然后，如果说只是单纯的荷包缝合的话，可能就是麻醉的费用，再加上几十块钱的。但是像它这个已经直肠都已经脱脱出来的情况下哈，你做这个荷包缝合可能效果不是特别好。那这样的话，咱们先给他做这个汗病检查吧，好吗？嗯，可以。汗病检查完了之后，确定是没有问题，到那个时候咱们要讨论用用哪种方法，或者然后再根据你们的这个呃经济情况，咱们再讨论，好吗？嗯，可以，可以，可以。是治安是。
。今天吃东西了吗？因为我们也是刚买的，刚刚入的，刚买的。行，咱先看那个结果。看看吧，先看看方正斌的一个结果，好不好？对。没事没事没事没事没事没事。然后传染病的话都是没有的，进来看一下。嗯，咱们第一个的话，给它查了一个犬瘟。犬瘟的话，虽然说主要是这个呼吸道的一个疾病，但是它有消化道的症状，所以这一块给它查了一下。这个犬瘟的话是阴性的一个结果。然后这个的话呢，给它查了一个细小，细小的话也是阴性的，但主要担心的话其实就是犬瘟细小这个方病，因为死亡率比较高。然后这个的话呢，是一个 CRP 的一个炎症，中度的一个炎症。这个炎症的话，根据它临床症状判断，就主要还是肠道的一个问题。然后第三个给他查了一个冠状病毒，这个呢也是一个消化道的一个疾病，主要症状也是呕吐拉稀，这个的话也是一个阴性的一个结果。嗯，他这个的话从现在这个检查指标来看的话，传染病是没有问题的，主要的话就是轻微的一个贫血加慢性的一个炎症，主要还是肠道的问题。但只要把这个肠道给纠正好了，一般来说这个炎症还有这个贫血的情况，经过后期的营养补充，还有后期的一个长期消炎，都是能够走透的。然后刚才的话也跟我们这个。店长说了一下，就他这个情况，因为你这个后期术后肯定要消炎嗯。嗯，消炎的话有两种方法，第一种是什么呢？就是你每天送过来，我们在这给他输液治疗消炎。还有一种呢，就是你住院。嗯，因为你每天送过来的话，可能来回的话不知道你们家住在什么地方，所以说这个的话可能嗯暂暂考虑。最好的话呢，像他这个情况，最好是住院治疗。然后等手术结束之后，住院消炎个大概七到十天左右，然后等这个线都长得差不多了，后期吧他住了我们这个天然线回去都是最好的。然后他这个手术的费用大概是一千到一千二之间，然后术后消炎的话呢，一天应该是每天的费用大概是一百五，一百二到一百五，然后住院费用大概十天，嗯，七天左右，嗯，七天左右。然后他这个住院的一个费用是三十，啊，再加上护理的二十，就是每天术后之后啊，每一天的这个费用大概是一百八到二百之间。嗯，就是这些一共加起来大概加起来七天，二七十四，不到三千块钱，两千多块钱。所以说这个的话看你们的一个想法，因为这个的话，不做这个手术肯定也不行。但是你这个手术的话，也不是简简单单的小手术，你这个费用的话确实是一方面。所以说的话，把这些都跟你们说一下，然后你们看一看，看看考虑一下。如果说要是手术呢，那肯定是今天就觉得把它做的最好，因为这个肛门突出的一个问题，拖的时间越久，它这个时长你可能充血的时间就越严重。你坏死的几率就越大。如果说到后期，它这个坏死的更严重，你做做手术也没有用，因为它这个直肠已经坏死掉了，不可能。你那个时候你只能做直肠断端吻合，但是断端吻合又是另一笔费用了，并且直肠断端吻合这个手术的话，它感染风险很高，就相当于把两个断的肠子接在一起，因为直肠这个地方到处都是大便，你不可能百分之百清理的干净。你到那种时候再去治疗的话，很容易造成一个腹膜炎的一个情况。就是现在他这个情况，有没有这个肠道溃疡都不一定。假如说他，呃、咱做手术的过程中发现他这个直肠有溃疡，就是说直肠破了、漏了，他这个肠道腹壁里面是不干净的，那肠道里面的这些大便东西掉到了这个腹腔里，那可能激发一个细菌性的腹膜炎。那这个腹膜炎的后期再治的话，那可能就是另一笔费用和危险性，这个就都是都是不一样的。所以说这个的话不行，你们商量商量看一看，因为这个的话毕竟不是一个小的一个数目，好不好？嗯，商量商量，好不好？行、嗯，如果说有需要的话呢，你们叫我，我就在隔壁。好的，好的，好好。嗯，这结果的话，以后都有，电子版的也都有。好，好的，行。怎么办呀？嗯，怎么办呀？